ഹലോ എവറി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിറ്റിൽ അമേതിക്സ് ഇന്നൊരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബേബീസിൻ്റെ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ സിപ്പി കപ്പ് ടീത്തേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബേബീസിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറിയ വൊമിറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനും ഒക്കെയുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ലോങ് ഫ്ലൈറ്റ് ജേണി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അതായത് നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ജിദ്ദയിൽ എത്തി ഏകദേശം ഒരു ആറ് ആറര മണിക്കൂറോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റിലെ ജേണി അലഹമില്ല ത്രൂ ഔട്ട് ജേണിയിൽ അമീറ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണി തന്നെയായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമീറ ഫ്ലൈറ്റിൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ആയിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോന്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ജേണിയിൽ ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽസും അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ ടീത്തറും ബെസിഫയറും ഒക്കെ നന്നായി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചത് അതാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ലിറ്റിൽ അമി തിങ്സ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം വാഷ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അമ്മയുടെ ഫ്രൂട്ട് ഫീഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ പെസിഫയർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിൽക്കൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ അമ്മയുടെ പെസിഫയർ പിന്നെ ടീത്തർ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോട്ടിൽസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോട്ടിൽസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഫീഡിംഗ് ബോട്ടില് ഇത് സിപ്പി കപ്പാണ് പിന്നെ സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടില് അപ്പോ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഞാൻ ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സിംഗിൾ തന്നെ ഇടാത്തതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മള് സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പേഴ്പേഴ്സിനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വെജ് ഐറ്റം നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷും മീറ്റും ചിക്കനും ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്യാറ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബേബീസിന്റെ ഐറ്റംസ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഈ സിംഗിൾ ഇടുന്നതിനേക്കാളും ഇതുപോലെ ഓരോ പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്സിലോ ഒക്കെ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ലിക്വിഡ്സ് പോലത്തെ ഫെയറി പോലത്തെ ലിക്വിഡ്സ് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബേബീസിന്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ബേബി ലിക്വിഡ് ക്ലാൻസേഴ്സ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മീമിയുടെ ബേബി ലിക്വിഡ് ക്ലാൻസർ ആണ് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്സും ഈവൻ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫെയറി പോലത്തെ ജനറൽ ലിക്വിഡ്സ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലത്തെ ബേബി ലിക്വിഡ് ക്ലാൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഈ ക്ലാൻസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇതുപോലെ കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാറാണ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ടീത്തറൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ഇനി ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽ ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് കിട്ടും ഇത് ബോട്ടിൽ ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് ആണ് ഇത് നിപ്പിൾ ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് ആണ്
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതില് ടോപ്സ് ഒന്നും ഞാൻ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി ലിപ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽസും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഡെയിലി ഡെയിലി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം ഓരോ യൂസിനും ഇത്ര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഡെയിലി ഒരു തവണ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ക്ലീൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളടുത്ത് ബോട്ടിൽ ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന റാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം എന്റെ അടുത്ത് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിലോ ഇത് എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം അതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ വെക്കും
ഡ്രൈവേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കും അപ്പൊ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബേബീസിന് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവര